आफ्टरनून एवरीवन एवरीवन आज हम नर्वस सीस्टम बड़ नर्वस सीस्टम पढ़ने वाला छो नर्वस सीस्टम में मोस्ट कमनली सोधि रखेसन को डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अफ द ब्रेन में डिस्कस करने वाला छो स्टार्ट कर ब्रेन को बारे में ब्रेन बुझ्भंद पैला हमें थोड़े नर्वस सीस्टम को बेसिक एनाटमी बुझ्पर्यो नर्वस सीस्टम में सब भाई पैला नर्वस सीस्टम नर्वस सीस्टम में पैला मैं क्लासिफाई कर नर्वस सीस्टम हमें तीनटा हेडिंग में क्लासिफाई कर सकता सब भाई पैला एटा बडी को सेंटर में होने के टाइमसंग सेंट्रल नर्वस सीस्टम ठीक है सेंट्रल नर्वस सीस्टम तस्ते अर्क के पेरिफेरल नर्वस सीस्टम रो के अटोनोमिक नर्वस सीस्टम ये हम बेसिक डिविजन हो हम नर्वस सीस्टम को अटोनोमिक सीस्टम अब तस्त अब के पर्चा सेंट्रल नर्वस सीस्टम में सेंट्रल नर्वस सीस्टम में हम बडी को सेंटर में के यो भो ब्रेन तस्त होना तल के स्पाइनल कर्ड यो ये हम बडी को सेंट्रल नर्वस सीस्टम माथि को ब्रेन तल के भो स्पाइनल कर्ड सब बुझा बडी को सेंटर में छे भर के हमी सेंट्रल नर्वस सीस्टम अब कुरा कर पेरिफेरल नर्वस सीस्टम के हो तो पेरिफेरल नर्वस सीस्टम जस्ते अब हेन जस्ते हम आइज भो तस्त नोज भो यो हम स्ट्रक्चर भो तस्ते मैं यहाँ के बनाए तो यो मेरे हैंड भो ठीक है ये के भाई तेग अब हम जी अर्गन जी बडी को अर्गन जी स्ट्रक्चर सब कुछ के संग जोड़ हो सेंट्रल नर्वस सीस्टमसंग के जोड़ि पर्च त सेंट्रल नर्वस सीस्टमसंग जस्त इजापल को लगी मेरे आइज रो ब्रेन जोड़ि पर्च कि पर्दन पर्च तस्ते नोज रो जोड़ि पर्च तस्ते हम हाथ जोड़ि पर्च के सेंट्रल नर्वस सीस्टमसंग तस्ते हम हैंड लेग जोड़ि पर्च सेंट्रल नर्वस सीस्टमसंग जोड़ि पर्च यो जोड़ने सीस्टम जो देखी रख्व यो सब जोड़ने सीस्टम हम के पेरिफेरल नर्वस सीस्टम ठीक है अब यदि यो कनेक्शन यो कनेक्शन यदि ब्रेनसंग भी क्रेनियल नर्व्स इस भाई क्रेनियल नर्व्स इस हमी क्रेनियल नर्व्स तस्ते यदि कनेक्शन हम स्पाइनल कर्डसंग भी स्पाइनल नर्व्स इस हमी स्पाइनल नर्व्स अब तस्ते यो ये येसम क्लियर भाई सीएनएस में के पर्यो त ब्रेन र स्पाइनल कर्ड तस्ते पीएनएस में के पर्यो त क्रेनियल नर्व्स रो स्पाइनल नर्व्स सीम्पली यदि ब्रेन बड़े क्रेनियल स्पाइनल कर्ड बड़े स्पाइनल नर्व्स अब आए अर्क बाकी थर्ड सीस्टम थर्ड सीस्टम के हो तो अटोनोमिक सीस्टम अब हे हम बडी में सब कुछ हम कंट्रोल में छाइन जस्ते हम हार्ट रेट हम हार्ट रेट हम कंट्रोल में छाइन जैसे हम रेस्पिशन हम कंट्रोल में छाइन जैसे हम डाइजेसन भी हम कंट्रोल में छाइन यह सब कुछ जैसे मैं इक्जापल को लगी हार्ट बनाए एटा अब हार्ट बनाए ठीक है ये हार्ट बनाए मैं ठीक है अब हार्ट लाई हम कनेक्टेड हो संग इस सेंट्रल नर्वस सीस्टमसंग इस कनेक्टेड हो रेड मार्कर ने जो मैं बना हम हार्ट इस नहीं सीएनएस जोड़े हो यो सीस्टम ने हम के भटोनोमिक सीस्टम इस हमी अटोनोमिक सीस्टम क्लियर भैयासम ल अब हम पढ़् स्टार्ट कर सेंट्रल नर्वस सीस्टम बड़ ठीक है सेंट्रल नर्वस सीस्टम हम पर्च त ब्रेन र स्पाइनल कर्ड हम क्वेश्चन भी यही हो सेंट्रल नर्वस सीस्टम बड़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अफ द ब्रेन ल अब हर सब ब्रेन को बारे में अब सब भाई पैला ब्रेन ब्रेन को ब्रेन अब ब्रेन कह स हम ब्रेन हम ब्रेन हम ब्रेन लवर कर क्रेनियम ने प्रोटेक्टेड के प्रोटेक्टेड छ क्रेनियम ने के प्रोटेक्टेड छ प्रोटेक्टेड बाई क्रेनियम और स्कल के लिए प्रोटेक्ट कर क्रेनियम और स्कल अब यह ब्रेन को वेट कति हो ब्रेन को वेट एवरेज में एराउंड कति हो वन पोइंट फाइव केजी कति हो वन पोइंट फाइव केजी अब यह ब्रेन मैं एट डाइग्राम बनाए जस्ते यो ब्रेन भो यो ब्रेन ठीक है अब यह ब्रेन लाइन बाहर बड़े के कवर कर क्रेनियम ने क्रेनियम को बोन हो क्रेनियम के हो बोन तर ब्रेनसंग जस्ट एटैच भारत कवरिंग होता इस कवरिंग यो ब्रेन ने जस्ट कवर करने यो लेयर हम के भेनिंजेस इस भाई मेनिंजेस ब्रेन लवर करने जस्ट कवर करने के मेनिंजेस यो मेनिंजेस को तीनटा लेयर छेनिंजेस को क्या लेयर छीनटा लेयर जो ब्रेनसंग जस्ट एटैच भारेयर जस्ट कवर भारेयर ब्रेनसंग अर्क स्पाइनल कर्डसंग इस एटैच भारेयर हम के भेनिंजेस ये मेनिंजेस को तीनटा लेयर जस्ट एटैच भारेयर हम के भाया मैटर इस हमी पाया मैटर सब हेन मेनिजेस को तीनटा लेयर तीनटा लेयर मध्य इनर मोस्ट लेयर जो हम ब्रेन रइटैच भाषा इस हमी पाया मैटर क्लियर भो 
अब तस्ते यो उनका माथी को लेयर ले आमी के बन्चम ता यो उनका माथी को लेयर ले आमी बन्चम एरेक्नोइड मैटर ऐला के बन्चा आमी एरेक्नोइड मैटर एरेक्नोइड मैटर ठीक सा अब सब ले यहाँ ध्यान दिनोस अब ऐन रे पाया रे एरेक्नोइड को बीच में थोड़े के साथ आवा स्पेस के साथ आ स्पेस यू स्पेस के को बीच में सा एरेक्नोइड बंदा ताला सा यू ताला वाको कारण ऐला के बन्चम आमी यू दूसरा को बीच को यू स्पेस लाइन के बन्चम सब एरेक्नोइड स्पेस ऐला के बन्चम आमी सब एरेक्नोइड स्पेस अब यू स्पेस में हमरे सर के सर्कुलेट बैठ रहा है उनसा ता यू स्पेस में के सर्कुलेट बैठ रहा है उनसा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड सीएसएफ के सर्कुलेट उनसा सीएसएफ अने बच्चे यू सब एरेक्नोइड स्पेस में के साथ ता सीएसएफ के साथ ता सीएसएफ क्लियर बायो अब यू बायो दो टालियर मतलब कौन टालियर बने थे तीन मैंने जिसको तेज़ रो सब बंदा बाहर को लिया रखी होता है यो सब बंदा बाहर को यो लिया रो ड्यूरा मैटर क्यों होता है यो ड्यूरा मैटर अब ठीक सा यो बायो ड्यूरा मैटर यहाँ मध्य को कौन इम्पोर्टेंट सा था यो सब ऐर एक नो स्पेस किन इम्पोर्टेंट सा इसमें क्या सा था सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड अब काम की होला तो यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड को लायर नो सब ले यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड लेके कर रहा है सदा पूरे ब्रेन लाइक कवर कर रहा है किरा ऐसा ठीक सा बने पर जी कौन सा लटाव को मत चोट लागे बने लटाव को मत चोट लागे न पहला इंटैक्ट कहाँ होना सदा सीएसएफ में कहाँ होना सदा सीएसएफ में तो � सब बंदा पहला है, हमरो टाउ को मत चोट लागे होगा नहीं, पर जी इले प्रोटेक्शन करने काम कर रहे हो, इले क्या काम कर सकता? सॉक एब्जर्वर को काम कर सके काम कर रहा है सकता? सॉक एब्जर्वर प्रोटेक्शन को काम कर रहे हो, क्लियर बॉय बुझे सब इले, यू बॉय फर्स्ट फंक्शन, तीसरे इसको अब सेकंड फंक्शन बन सा, सीएसएफ में हमरो ग्लूकोज हर पनी उनसा क्या उनसा था ग्लूकोज ऑक्सीजन हर पनी उनसा यो सभी कुराले क्या करने बाते यो ब्रेन लाइक क्या दिने बाये था न्यूट्रिशन दिने बायो क्या दिने बाये था न्यूट्रिशन दिने बायो सेकंड फंक्शन क्या बाये था इले ब्रेन लाइक न्यूट्रिशन दिने बायो न्यूट्रिशन अ तेस्ते जब आमी थर्ड को फंक्शन के बारे में कराएगा रूम थर्ड फंक्शन सीएसएफ को थर्ड फंक्शन को किया होता सीएसएफ को थर्ड फंक्शन हुआ हमरो अब जस्ते हमरो ब्रेन ले वेस्ट मटेरियल बनाऊं सके बनाऊं देना बनाऊं सा यू वेस्ट मटेरियल अल्पन ब्रेन ले अल्टीमेटली यू सीएसएफ उधर ही क्या करते सारी बाहर फालने काम कर सा बने बजी वेस्ट एक्सरेशन को पनी काम करने भायो बने बजी ब्रेन बड़ा वेस्ट एक्सरेशन को पनी काम करने भायो वेस्ट एक्सरेशन को काम करने भाय के ले सभी बंदा पहले अब क्वेश्चन नाम रखें सोचा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ़ द ब्रेन अब डिफरेंट स्ट्रक्चर आर को बारे में कुरा कर सुम यू मेले बेसिक कुरा रू गरे अब जाएं सम जाएं सम डिटेल में स्ट्रक्चर आर को बारे में तो बंदा पहला अब मेले योटा डायग्राम बनाऊं सुम ब्रेन को अन्य मात्रे मेले सभी क्यों होता है यो सेरेब्रम ठीक सा अब तेज पिछाड़ी सेरेब्रम बंदा जस्ट तला हम संग यहाँ केस आते हैं सरी थैलेमस केस आता थैलेमस तो उन्हें तला केस आता हाइपोथैलेमस और और को आज इस्ट्रक्चर साथ तो क्यों ईपी थैलेमस एक एक गरी हम सभी पढ़ते हैं मालिक डायग्राम मात्रा बनाए रहा सा अब यो उन्हें तो ना ताला कैसा हम संगा पॉन्स कैसा था हम संगा अब पॉन्स 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 वंदा पन ताला कैसा मेडुला कैसा था मेडुला अब तेज़ थे ये ती बॉय आज के बांक कैसा था मेन स्ट्रक्चर अरमा सेरे बेलम कता उनसा था यो सेरे बेलम में ता पछाड़ी पटी उनसा यो की बाय था हमरो सेरे बेलम यो की बाय था सेरे बेलम इति यो क्वेश्चन आउट आखिरी लगभग सात मार्क पाऊँ सा क्वेश्चन इतनी स्ट्रक्चर आर के बारे में डिस्क्राइब करने पर हो यो उन्हें ताला मिडल है वन्ना ताला कैसा था स्पाइनल कॉर्ड कैसा था यो ना ताला स्पाइनल कॉर्ड ठीक सा अब हमें कुरा करूँ ता यो ब्रेन के बारे में यो ब्रेन बुझना ला पहले हमें ब्रेन को डेवलपमेंट 
जाइगोट के बन जाता जाइगोट सब वाला था वाके कुरा हो एक जो फर्टिलाइजर मार्बिस के बन जा जाइगोट यो जाइगोट में सीरीज ऑफ डेवलपमेंट बाहर है अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक कर जाता तीन टाइप जॉम लेयर बनाओ सा सब वाला था सही हो तीन टाइप जॉम लेयर हो तीन टाइप जॉम लेयर सब बंदा बाहर को क्यों इक्टोडम बिच्छा को मेजोडम रा कहाँ बड़ा बन रहा है ऐसा यो जाइगोट बड़ा डेवलपमेंट सीरीज ऑफ डेवलपमेंट बाहर है यो तीन टाइप लेयर बन रहा है ऐसा अब हम रोज़ सवेरे बंदा है यो ब्रेन को जो डेवलपमेंट सा डेवलपमेंट कहाँ बड़ा उनसा वाला था कुन लेयर बड़ा इक्टोडम बड़ा कुन लेयर बड़ा उनसा इक्टोडम बड़ा यो ब्रेन को डेवलपमेंट होने वाला है हमरो इक्टोडम बड़ा यो इक्टोडम बड़ा पनी सीरीज ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट प्रोसेस बाहर थे डिटेल में मगाई ना इसमें सीरीज ऑफ डेवलपमेंट बाहर वाला सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन सा यो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइन के बन सम था न्यूरल ट्यूब ऐला के बन सम आमी न्यूरल ट्यूब ला ब्रेन काम बड़ा बनने रह सा था न्यूरल ट्यूब बड़ा काम बड़ा बनने रह सा न्यूरल ट्यूब यो काम बड़ा आया था एक टोडम बड़ा अब वो कुरा करूँ आमी कौसरी योडा सिंगल ट्यूब थियो कौसरी आम्रो पूरा ब्रेन बन सा बने रह अब ऐरो यो सिंगल ट्यूब थ ठीक सा टाइम बिद्दे गए बच्चे इसमें आप बस मॉडिफिकेशन होन्जा यू शुरू में सिंगल ट्यूब ऐसा री तीन टाइप स्ट्रक्चर में चेंज होन्जा ऐसा री तीन टाइप स्ट्रक्चर में चेंज होन्जा कोटियों डम भाई था तीन टाइप सिंगल ट्यूब थे वो तीन टाइप स्ट्रक्चर में चेंज भाई हो यू तीन टाइप स्ट्रक्चर को सब बंदा माथी को फैलन ऐलाके बन सुमा मी प्रोजेन सी फैलन ऐलाके बन सुमा मी प्रोजेन सी फैलन ठीक सा तो इससे अभी बिच्छ को बिच्छ को यो यो पार्ट लाइन के बन सम मेजेन सी फैलन ऐलाके बन सुमा मी मेजेन सी फैलन तो इससे लास्ट पार्ट लाइन के बन सम फोर ब्रेन बायो मेजेन सी फैलन बायो अब लास्ट पार्ट लाइन जाम के बन सम हाइन ब्रेन � फैलन सो जिलों से समझने लायक फोर बने को क्यों जाली पनी प्रो ठीक सा अगाड़ी के बन्ना को जाया हुई हो तो इससे हाइंड ब्रेन लाके बन सोमा मी रोम बेन सी फैलन यहाँ सम क्लियर सा सिंगल ट्यूब थियो कतई टाइम चेंज हो तीन टाइम है अब यो तीन टाइम आजे डेवलपमेंट बायरा तीन टाइम है आजे डेवलपमेंट पांच उड़ाई स्ट्रक्चर बन जाते हो तीन टाइप हो अब वो यो फोर ब्रेन बड़ा ऐसा ही डेवलपमेंट भाई रा ऐसा ही पांच उड़ाई स्ट्रक्चर बन जाए ऐसा ही पांच उड़ाई स्ट्रक्चर बन जाए फोर ब्रेन बड़ा कौन-कौन डेवलप हो दूसरी टाइप मिड ब्रेन में यो मेजेंसी फैलन में खासे चेंज हो दही ना ठीक सा तो इसते अब यो हाइंड ब्रेन बड़ा पनी ऐसा ही दो ही टाइप स्ट्रक्चर बन सा फिर एक तो रिवीजन करूँ फोर ब्रेन बड़ा कौन-कौन बनियो दो ही टाइप मेजेंसी फैलन में कई चेंज बात साथा सही ना हाइंड ब्रेन बड़ा कौन-कौन बड़ा � ठीक सा पांच रेस्टर्स तो नहीं मिल गरम सब बंदा पहला फोर ब्रेन बड़ा डेवलप बाको यो माथी को पार्ट लाइम के बंसम टेलेंस सी फैलन ऐला के बंसम आमी टेलेंस सी फैलन ऐला के बंसम आमी टेलेंस सी फैलन तेज पिछाड़ी को तौला को यो फोर ब्रेन को स्ट्रक्चर लाइम के बंसम डाई एंड सी फैलन ऐला के बंसम तेस्ते यो मेजेंसी फैलन में कई चेंज बात है ता छाई ना मानिए जो क्या बाया था मेजेंसी फैलन नहीं बायो क्या बायो मेजेंसी फैलन नहीं बायो तेस्ते हाइंड ब्रेन में बाको यो स्ट्रक्चर हाइंड ब्रेन में बाको यो स्ट्रक्चर शुरू को ये लाके बंसो मामी मे टेन सी फैलन तेस्ते लास्ट में बाको यो स्ट्रक्चर लाइन के बंसम माइ लिन सी फैलन ऐला के बंसम आमी माइ लिन सी फैलन सिंपल सा एकदम समय रिमल बन रहा है सु सिंगल ट्यूब थियो कोटे टाइम चेंज वो तीन टा माथी को के वो फोर ब्रेन बीच को मेजेंसी फैलन लास्ट को के वो हाइंड ब्रेन और रोमेंसी फैलन यो तीन टा स्ट्रक्चर कोटे टाइम चेंज हुआ है � पांच छोड़ा में स्ट्रक्चर में अब यो पांच छोड़ा को सब बंदा माथी को पाठ किया होता टेलेंसी फैलन तेज पिजाड़ी डायनसी फैलन तेज पिजाड़ी मेजेंसी फैलन तेज पिजाड़ी मेटेंसी फैलन रा माइलेंसी फैलन अब वो सिंपल सा अब वो सीधा लाइन तांडे जब मामी यो टेलेंसी फैलन बड़े क्या बनने वाय अब यो डायनसी फैलन बढ़ा के बनने वाले तो हमरो थैलमस, हाइपोथैलमस रा इपीथैलमस। डायनसी फैलन बढ़ा के बनने वो थैलमस, हाइपोथैलमस रा इपीथैलमस। अब तो इस तरह यो मेजेंसी फैलन बढ़ा के बनने वायो मिड ब्रेन। के बनने वायो मिड ब्रेन। तो इस तरह यो मेटेंसी फैलन बढ़ा मेटेंसी फैलन बड़ा क्या बनने वाला है पॉन्स रा सेरेबेलम तो इससे माइलेंसी फैलन बड़ा क्या बनने वाला था मेडुला बनने भायो इस तरह उनसे ब्रेन को डेवलपमेंट सिंपल सही वहीं पर जिके की भाई था फोर ब्रेन को पार्ट अर्के के भायो यहाँ ब्रेन में 
फोर ब्रेन को पार्ट के एटा सेम थैलामस हाइपोथैलामस रिपिथैलामस योग के पार्ट भो फोर ब्रेन के को पार्ट भो फोर ब्रेन तस्ते मेजेन्सिफेलन को कुछ पार्टर छाँ छेन तस्ते हम हाइंड ब्रेन को पार्टर के पंच सेरेबेलम रेडुला के पंच सेरेबेलम रेडुला इक्जाम में लिखा खेल हम इस नहीं लेख् सुरू में कहाँ सुरू करने हमें फोर ब्रेन बड़ कह सुरू करने फोर ब्रेन बड़ अब हम एक एक सब पार्ट डिस्क्राइब कर क्लियर भो ल अब एक एक हम सब पार्ट डिस्क्राइब कर सब भाई पैला सब भाई पैला के पढ़ने हमें फोर ब्रेन फोर ब्रेन को स्ट्रक्चर के फोर ब्रेन को सब भाई पैला इस फोर ब्रेन फोर ब्रेन को फोर ब्रेन को फर्स्ट स्ट्रक्चर के सेरे भ्रम लेख्ता खेल इस नहीं लेख्पो हमें सेरे भ्रम इस अर्क भाई सेरे भ्रम लेलेन्सी फैलन भी भाई इस ब्रैकेट में हम के लिख टेलेन्सी फैलन कें टेलेन्सी फैलन भाया हो यह टेलेन्सी फैलन बड़ा डेवलप भग कारण के भाई टेलेन्सी फैलन भी भाई फर्स्ट पार्ट हम सेरे भ्रम को बारे में कुरा अब हेर सेरे भ्रम अब हम सेरे भ्रम को दुईटा एमस्पियर हो कतिवट एमस्पियर दुईटा हम इस डायग्राम हेद्दे ना के देखि यो ब्रेन को ये पार्ट मध्य सबसे ठूल पार्ट नहीं हो सेरे भ्रम पैला लेख यो के हम ब्रेन को लार्जेस्ट पार्ट लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन अब ते पड़ी के भाई कतिवट एमस्पियर छुईटा टू हेमस्फिर कतिवटा एमस्फिर दुईटा एमस्फिर एटा राइट एमस्फिर अर्क लेफ्ट एमस्फिर अब दुईटा एमस्फिर दुईटा एमस्फिर छी एटा राइट अर्क के इसी लेफ्ट यो दुईटा एमस्फिर न फाइबर ने इसी कनेक्ट कर दुईटा एमस्फिर न फाइबर ने कनेक्ट कर कनेक्ट करने स्ट्रक्चर हम के भर्पस क्यालोसम ठीक है जस्ते हम एट एमस्फिर भो एटा एमस्फिर ये अर्क एमस्फिर यो कनेक्ट करने इसी कनेक्ट करने जो हम कनेक्ट करने यो दुईटा एमस्फिर राइट र लेफ्ट कनेक्ट करने के हो तो कर्पस क्यालोसम लेखे मैं यहाँ लेख अब कर्पस क्यालोसम कनेक्ट्स टू एमस्फिर दुईटा एमस्फिर जोड़ने के हो तो कर्पस क्यालोसम क्लियर भो नहीं हो तो हम कर्पस क्यालोसम अब सब ब्रेन में हे्यो ब्रेन में यो तो स्मूथ छ ब्रेन हम सीरे ब्रेन यो स्मूथ छ छेन ब्रेन में अब डायग्राम हे्यो के देखि त ब्रेन में कहीं यो रिजेस कहीं के रिजेस कहीं के अब डिप्रे कहीं के डिप्रेसन कहीं रिजेस कहीं के डिप्रेसन यो तो रिजेस ये मथि गो रिजेस हम के भ्रेन सीरे ब्रेन में भक्त यो रिजेस हम के गाई राई इस भाई गाई राई जीवाई आर आई रिजेस रिजेस कारण रिजेस हम के भाई राई अब कहीं रिजेस यो हे सब रिजेस के हो डिप्रेसन भी होने पो जहाँ रिजेस तैं के हो डिप्रेसन यो डिप्रेसन हम के भाई यो डिप्रेसन हम के भाई डिप्रेसन हम भाई अब अब इस फर्दर डिवाइड करूँ एटा एमस्फिर राइट लेफ्ट इस फर्दर डिवाइड कर हमी चार वा लोब में डिवाइड कर सकता कतिवटा लोब में चार वा एटा एमस्फिर चार वा यपटी चार वा यपटी चार वा लाइन डाइग्राम ये बनाए रफ डाइग्राम जैसे हम सेम भो अब यह सब भाग अगाड़ी को भाग बने यो कुल लोब भे तो फ्रंटल लोब यह कुल लोब भो फ्रंटल लोब अगाड़ी को फ्रंटल लोब ठीक है तस्ते मथि को यह कुल लोब हो मथि को कुल लोब हो पेराइटल लोब कुल लोब हो पेराइटल लोब तस्ते हम इयर नजिक कुल लोब हो टेम्पोरल लोब तस्ते हम पछाड़ीपटी भक्त कुल लोब हो असिपिटल लोब इस हम चार वा लोब में डिवाइड कर एक एक हम सब लोब को बारे में पढ़् फर्स्ट में हम स्टार्ट करूं के बड़ा फ्रंटल लोब बट फ्रंटल लोब बड़ स्टाट कर फ्रंटल लोब बड़ अब फ्रंटल लोब फ्रंटल लोब कह फ्रंटल लोब हम अगाड़ीपटी ठीक है यहाँ फ्रंटल लोब यंटल लोब अब फ्रंटल लोब को यो लोब को काम के हो तो काम के हो फ्रंटल लोब को फ्रंटल लोब को थुप्रे काम हो जिसको फंक्शन इसलिए हम जो अब फर्स्ट में इसलिए काम कर एटा मेमोरी के हो तो मेमोरी ठीक है तस्ते अरु जजमेंट जजमेंट तस्ते अरु के भोलुंटेरी मुवमेंट जो अलग मैं लेखी रहे यहाँ है सबजा 
जुन मैले लेखिराछु यो कुरा मेरो ब्रेनले कन्ट्रोल गरिराछ कि छैन छ यो कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ मेरो ब्रेनको सेरेब्रमको कुन लोबले हो त फ्रन्टल लोबले त्यस्तै हाम्रो मेमोरी मैले बोले कुरा सबै तिमीहरुको ब्रेनमा स्टोर भइराछ यो स्टोर हुने पनि कुन लोबमा हो फ्रन्टल लोबमा त्यो जजमेन्ट जजमेन्ट भनेको राइट रङ छुट्याउन सक्ने क्यापसिटी पनि हाम्रो केले गर्दाखेरि छ त फ्रन्टल लोबले गर्दाखेरि त्यस्तै अरु केही छ मेमोरी जजमेन्ट भोलन्टरी मुभमेन्ट अरु अब हाम्रो ह्युमन बीइंग्सको एउटा मेन क्यारेक्टर के हो त इन्टेलिजेन्स यो पनि केले गर्दाखेरि छ त फ्रन्टल लोबले गर्दा केले गर्दा हो त फ्रन्टल लोबले गर्दाखेरि अरु त्यस्तै नम्बर 5 मा इमोशन यो इमोशन फिल हुने भने पनि केले गर्दा हो त फ्रन्टल लोबले इमोशन पनि केले गर्दा फ्रन्टल लोबले यो भयो फ्रन्टल लोबको फंक्शन ठीक छ यहाँसम्म अब त्यसपछि जाम हामी अर्को लोबको बारेमा अर्को लोब के हो त माथिबाट जाम माथिको के हो यो पेराइटल लोब माथिको के हो यो पेराइटल लोब काम के के हो त पेराइटल लोबको पेराइटल नम्बर 2 मा जाम हामी पेराइटल लोब यो पेराइटल लोबको काम यसले के गर्छ त जस्तै फर्स्ट मा यसको काम के हो त टच कसैले हामीले टच गरे भने सिग्नल कहाँ जानु पर्यो पेराइटल लोबमा ठीक छ त्यस्तै हाम्रो टेम्परेचर त्यस्तै हाम्रो के टेम्परेचर टेम्परेचर भन्नाले चिसो हो कि तातो हो यो थाहा पाउने कुरा पनि केले हो त अब पेराइटल लोबले त्यस्तै पेन पेन कसैले घोच्यो भने थाहा हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई हुन्छ कुन लोबले डिटेक्ट गर्छ पेराइटल लोबले त्यस्तै अब अर्को के छ त टेस्ट टेस्ट पनि छुट्याउने कुन लोबले हो त पेराइटल लोबले टेस्ट पनि छुट्याउने पेराइटल लोबले क्लियर भयो फंक्शनहरु एग्जाममा लेख्नु पर्छ यसरी फंक्शनहरु सबै लोबको फंक्शनहरु अब आयो कुरा थर्ड लोब थर्ड लोबको नाम के हो टेम्पोरल लोब धेरै छैन टेम्पोरल लोबको फंक्शन मैले के भने त टेम्पोरल लोब यहाँ के छ त हाम्रो इयर छ के छ त इयर भनेपछि फंक्शन के भयो त टेम्पोरल लोबको फंक्शन के भयो त हियरिंग फंक्शन के भयो हियरिंग फंक्शन के भयो हियरिंग ठीक छ लास्टमा अब के छ ओसिपिटल लोब यो ओसिपिटल लोबको फंक्शन ओसिपिटल लोबको फंक्शन के हो त ओसिपिटल लोबको फंक्शन कसैले गेस गर्न सक्छ ओसिपिटल लोब जस्तै मैले यो मार्कर हेर्नलाई यो सिग्नल मेरो आँखाबाट नबले लगेर कहाँसम्म लानु पर्छ त पछाडीको लोबसँग कुन लोबसँग ओसिपिटल लोब भनेपछि ओसिपिटल लोबको काम के हो त भिजन ओसिपिटल लोबको काम के हो भिजन यति भयो हाम्रो सेरेबेलम सेरेब्रमको लोबहरुको फंक्शन सेरेब्रमको लोबहरुको फंक्शन क्लियर भयो यति लेख्ने सात मार्क आउँछ यो क्वेशन यो सबै सर्टमा यसरी सबै लेख्न पर्ने हुन्छ अब जम हामी अगाडि ठीक छ यो सेरेब्रम हामीले कुरा गरेम अब सेरेब्रम भन्दा जस्ट तल के छ त स्ट्रक्चर अघि भक्कर मैले डायग्राम बनाए थिए सेरेब्रम के छ त थ्यालामस थ्यालामस केको पार्ट हो डायन्सिफालन केको पार्ट हो डायन्सिफालन अब हामी पढ्छम भनेपछि फोर ब्रेनमा हामीले सेरेब्रम पढ्यौम भनेपछि सेकेन्ड पार्ट के हो फोर ब्रेनको फर्स्ट पार्ट त सेरेब्रम थियो हाम्रो फोर ब्रेन फोर ब्रेनको फर्स्ट पार्ट के थियो त सेरेब्रम सेकेन्ड पार्ट के हो त डायन्सिफालन अब डायन्सिफालनको बारे हामी कुरा गरौँ डायन्सिफालनमा अघि नै डायग्राम बनाउँदाखेरि मैले के गरेको थिएँ यसरी ब्रेन छ सेरेब्रम छ त्यो न तल के छ थ्यालामस हाइपोथ्यालामस र इपिथ्यालामस यो भयो सेरेब्रम अहिले सेरेब्रम हामीले पढ्यौँ अब हामी स्टेप बाइ स्टेप जान्छौँ इक्जाममा पनि एकदमै सजिलो डायग्राम सम्झिने है जुलोजी पढ्दाखेरि डायग्रामहरू सम्झिनु पर्यो स्टेप बाइ स्टेप माथि सेरेब्रम छ यो पढिसकेम हामीले यो लेखिसकेम अब त्यसपछि हामी कुरा गर्दैछौँ यो पार्ट यति पार्टले हामी ओभरललाई के भन्छौँ हामी डायन्सिफालन किन डायन्सिफालन भनेको यो डायन्सिफालनबाट डेभलप भएको कारणले के भन्छौँ हामी डायन्सिफालन अब यो डायन्सिफालनको फर्स्ट पार्ट के हो त थ्यालामस फर्स्ट पार्ट के हो थ्यालामस अब सबभन्दा पहिला पार्ट के हो थ्यालामस ल काम के हो त थ्यालामसको जस्तै अघि मैले के भने अघि हाम्रो जस्तो कुनै भिजनको सिग्नल आयो कुन सिग्नल आयो भिजनको यो भिजनको सिग्नललाई अल्टिमेटली कहाँ जानु पर्छ त यो भिजनको सिग्नल ओसिपिटल लोबमा कहाँ पुग्नु पर्छ ओसिपिटल लोबमा यति सबैलाई क्लियर छ अब सबभन्दा पहिला यो ओसिपिटल लोब पुग्नु भन्दा पहिला डाइरेक्टली यो भिजनको सिग्नल सुरुमा चाहिँ कहाँ जान्छ थ्यालामसमा अब यो थ्यालामसले यसलाई पास गर्छ कहाँ पास गर्छ त ओसिपिटल लोबमा भिजनको सिग्नललाई कहाँ पास गर्छ ओसिपिटल लोबमा ठीक छ त्यस्तै कुनै हियरिङको सिग्नल आयो के आयो हियरिङको सिग्नल सुरुमा कहाँ जान्छ थ्यालामसमा अब यसले कहाँ पास गर्नु पर्यो टेम्पोरल लोबमा यस्तो तिमीहरूले सानोमा हेरेर यस्तै पास गर्ने एउटा गेम खेलेको थियो त्यो गेमलाई हामी के भन्छौँ रिले रेस एउटाले अर्कोलाई पास गर्छ अर्कोले अर्कोलाई पास गर्छ सबैले खेलेको थियो भनेपछि ब्रेनमा पनि थ्यालामसले के काम गरिरहेछ त रिले गर्ने काम गरिरहेछ रिले भनेको पास गर्ने काम गरिरहेछ सिग्नलहरूलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पास गर्ने काम गर्छ त्यही भएर थ्यालामसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ 
रिले सेंटर कह को रिले सेंटर हो ब्रेन को कह को रिले सेंटर हो ब्रेन को काम बुझे सब इसको ये के हो तो रिले सेंटर अफ द ब्रेन सब सीग्नल में पैला के पास करने काम कर डिफ्रेंट लोब में पास करने काम कर अब ते पड़ी आँच कुछ यह सेरेब्रम पुग्न भाग कु इन्फर्मेशन सेरेब्रेसन सेरेब्रम पुग्न भाग पे कह गई रहमस में ते भर के भूम हमी गेटवे गेटवे टू द के हो यो सेरेब्रम यो के हो गेटवे टू द सेरेब्रम थैलामस के हो तो गेटवे टू द सेरेब्रम अ नचाए पची कहीं सो इंट्रांसर में गेटवे टू द सेरेब्रम के भनीद थैलामस लो भाई थैलामस अब कुरा कर हमी हाइपो थैलामस ठीक है नाम ही हाइपो थैलामस के तल छो थैलामस को तल अब हम हाइपो थैलामस को बारे में कुरा कर अब हाइपो थैलामस हाइपो थैलामस के को पार्ट हो फोर ब्रेन कि मिड ब्रेन फोर ब्रेन के को पार्ट हो फोर ब्रेन फोर ब्रेन को के को पार्ट हो डाइन्सिफेलन को पार्ट हो अब यह हाइपो थैलामस को डिफ्रेंट फंक्सन हो डिफ्रेंट फंक्सन निमोनिक समझने इसको फंक्सन को निमोनिक के हो तो सीट स्क्वायर बी दुईटा एसईएटी दु दुवटा आरोप निमोनिक ठीक है एस बड़ के हो तो सेक्सुअल सेक्स प्ल एंड स्लिप वेक साइकल हम सेक्सुअल बिहेवियर रिप वेक साइकल कंट्रोल करने के हाइपोथैलामस ने एस बड़ के भो सेक्स एंड स्लिप वेक साइकल तस्ते ई बड़ के हो तो बड़ इमोसन ई बड़ के इमोसन अर्क के हो ई बड़ दुईट आने पो ई बड़ के अर्क ई बड़ हो इंडोक्राइन ई बड़ के हो इंडोक्राइन अलग यहाँ बुझे सब इंडोक्राइन के हो इंडोक्राइन भन्ना यहाँ रो हाइपोथैलामस हाइपोथैलामस को जस्ट हाइपोथैलामस डाइरेक्टली कनेक्टेड हो स्ट्रक्चरसंग स्ट्रक्चर को नाम के हो तो पिटिटोरी ग्लैंड के हो तो पिटिटोरी ग्लैंड हाइपोथैलामस के संग कनेक्टेड पिटिटोरी ग्लैंड पिटिटोरी ग्लैंड कुन ग्लैंड हो इक्जोक्राइन कि इंडोक्राइन इंडोक्राइन कुन ग्लैंड हो इंडोक्राइन इसलिए के प्रड्यूस कर हर्मोन के प्रड्यूस कर हर्मोन यो पिटोरी ब्लेन में भक्त सानों पिटोरी ग्लैंड ने हम जी बड़ी को इंडोक्राइन ग्लैंड के कंट्रोल करे भर पिटोरी ग्लैंड को नाम के हो मस्टर ग्लैंड सबला था भाई कुछ के मस्टर ग्लैंड यो पिटोरी मस्टर ग्लैंड कंट्रोल करने ब्रेन को हाइपोथैलामस के कंट्रोल करने हाइपोथैलामस भर इस भूम हमी हाइपोथैलामस को अर्क नाम के हो तो हाइपोथैलामस को अर्क नाम हो मस्टर अफ के भो मस्टर मस्टर अफ मस्टर ग्लैंड ये भस्टर अफ मस्टर ग्लैंड क्या बुझे सब पिटोटरी हमी मस्टर ग्लैंड भाई कंट्रोल कर हाइपोथैलामस ने ते भर ये भस्टर अफ मस्टर ग्लैंड अब तस्ते पिटोरी कंट्रोल करने कारण इसको फंक्सन के भाई तंडोक्राइन फंक्सन के भाई तंडोक्राइन अब आयो ए बड़ एड़ के ये ऑटोनोमिक सिस्टम जो हमें मैं सुरूम अगि बुझा थे ऑटोनोमिक सिस्टम यो ऑटोनोमिक सिस्टम जो भाई थे मैं जो हम हार्ट रेस्पिरेशन डाइसन कंट्रोल करने सेंट सिस्टम छो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़् तो सिस्टम लंट्रोल कर हाइपोथैलामस के कंट्रोल कर हाइपोथैलामस के तस्ते अर्क ए बड़ के हो तो एपेटाइट भोग लगे सब के हो तो हाइपोथैलामस के हो तो हाइपोथैलामस ती बड़ के हो टी बड़ हो टेम्परेचर टी बड़ के हो टेम्परेचर वाली टेम्परेचर हम बड़ी को टेम्परेचर कैसे अइन्टी सेवेन डिग्री फेरानाइट कैसे फेरानाइट की सेल्सि फेरानाइट वापस ये जीसुक इन्वाइरोमेंट को टेम्परेचर भाई हम बड़ी को टेम्परेचर के होता तो कंस्टैंट ये कंस्टैंट राख्ने काम से हाइपोथैलामस ने ठीक है सब को टेम्परेचर लगभग ते रेंज में राख्ने काम के हाइपोथैलामस ने अब कुन बेला टेम्परेचर बढ़् त हमें फिवर आगे बेला के को बेला फिवर आगे बेला जस्ते अम चल रहा के कोरोना भाइरस कोरोना भाइरस बड़ी में गए हाइपोथैलामस ने के यो टेम्परेचर के बढ़ाई दी भर हमें कि आने भाई तिवर आने भो अब तस्ते टेम्परेचर टी बड़ टेम्परेचर अर्क के टी बड़ थर्स्ट अच्छे तिर्खा लगने के कंट्रोल करने हाइपोथैलामस के कंट्रोल करने हाइपोथैलामस अब हम कुरा करूं डाइन्सिफेलन को मछम हम डाइन्सिफेलन हमें थैलामस को बारे में कुरा गये हाइपोथैलामस को बारे में कुरा गये थर्ड पार्ट के हो तो थर्ड 
थर्ड पार्ट हो हमारे ईपी थैलामस थर्ड पार्ट के होता ईपी थैलामस अब यो ईपी थैलामस में एटा ग्लैंड होता एंडोक्राइन ग्लैंड तो ग्लैंड को नाम के होता पीनियल ग्लैंड तो ग्लैंड को नाम के हो पीनियल ग्लैंड यो ग्लैंड ने कि प्रड्यूस कर हर्मोन प्रड्यूस करो हर्मोन को नाम के हो मिलाटोनिन के हो तो मिलाटोनिन यो हर्मोन ने भी हम स्लिप वेक साइकल का कंट्रोल करने काम कर इसी हमें तीन टा पार्ट को बारे में कुरा ग्यौं थैलामस हाइपोथैलामस रिपी थैलामस लेखन सकता ये क्लियर भो अब जाम हम अगाड़ी अब ये हेद्दे के देखिं अभी हमें कुछ ब्रेन सकाय तो फोर ब्रेन कुन ब्रेन सकाय हमें फोर ब्रेन अब जाम हमी तलपटी फोर ब्रेन भाई जस्ट तल के मिड ब्रेन के मिड ब्रेन के मिड ब्रेन अब कुरा कर फोर ब्रेन सको अब हम कुरा मिड ब्रेन को बारे में नंबर टू में के मिड ब्रेन बुझी रहें यहांसम ल अब यो भो हम सेरेब्रम ते पड़ी के हम डाइन्सिफालन अब तो तल के अब इस यहाँ से मिड ब्रेन यहाँ के इस मिड ब्रेन मिड ब्रेन यही पढ़ते हमें हम अब यही पढ़ते हम स्ट्रक्चर ये मिड ब्रेन में हेन के देखि इस चार वा स्ट्रक्चर देखि यहाँ एवटा दुईटा तीन टा चार वा इस चार वा स्ट्रक्चर देखि मिड ब्रेन में हेन पछाड़ी के देखि इस चार वा स्ट्रक्चर यो चार वा स्ट्रक्चर हम के भि को दुईटा लाइम के भुपेरियर कलिकुलस इस हमी सुपेरियर कलिकुलस तल को दुईटा हम के भेरियर कलिकुलस इस भाई मथि को दुईटा लुपेरियर कलिकुलस मिड ब्रेन में हेन इस चार वा स्ट्रक्चर एवटा दुईटा तीन टा चार वा देखि मथि को दुईटा लुपेरियर कलिकुलस तल को दुईटा लिफेरियर कलिकुलस अब यो चार वा स्ट्रक्चर लंबाइनली भादा खेल हम यो चार वा स्ट्रक्चर लंबाइनली भादा खेल हम के मिड ब्रेन में यह चार वाला भादा खेल हम के कर्पोरा क्वाड रे जे मीना जे मीना कर्पोरा क्वाड रे जे मीना ठीक है यह चार वा स्ट्रक्चर मिले बनने हम के कर्पोरा क्वाड्री जेमिना काम के हो तो कर्पोरा क्वाड्री जेमिना को मथि को दुईटा जो सुपेरियर कलिकुलस दुईटा जो सुपेरियर कलिकुलस दुईटा सुपेरियर कलिकुलस जो दुईटा सुपेरियर कलिकुलस के हेल्प कर हम भिजन में के हेल्प कर भिजन तल को दुईटा के हेल्प कर हियरिंग में ठीक है भू कर्पोरा क्वाड्री जेमिना काम के भिजन रियरिंग कंट्रोल करने काम इस अब तस्त यो तो भाई एवं स्ट्रक्चर ठीक है मिड ब्रेन को एटा स्ट्रक्चर तस्ते मिड ब्रेन को नंबर ए में के हम कर्पोरा क्वाडिजेमिना नंबर बी में अब के मिड ब्रेन में अर्क स्ट्रक्चर के क्रूरा सेरेब्री के क्रूरा सेरेब्री लो तो पछाड़ी बट हेखे तिमी देखी रहे थो यो चार वा स्ट्रक्चर अगड़ी बट हे के देखि तो इस दुईटा यो न फाइबर नर्वर को बैंड देखि अगड़ी बड़े देखि तो नर्वर को बैंड इसलिए के भूं हमी क्रूरा सेरेब्री इसलिए के भूं हमी क्रूरा सेरेब्री सीम्पली यो नर्वर को जो बैंड यो नर्वर को बैंड ने के इन्फर्मेसन फोर ब्रेन बड़ यिड ब्रेन हो पास कर हाइंड ब्रेन तीर कति पास कर हाइंड ब्रेन तीर जो इन्फर्मेसन यहाँ मथि बड़ यक्सचेंज करने काम कर क्रूरा सेरेब्री ये हो मिड ब्रेन धेरे मिड ब्रेन को बारे में लेख् पर्दन ये पार्ट तो लेख्न पर्यटन फिर मिड ब्रेन में के चार वा स्ट्रक्चर के भूं हमी कर्पोरा क्वाडी जेमिना रो न फाइबर को जो बैंड इस हमी क्रूरा सेरेब्री अब जब हम मिड ब्रेन भाग तल मिड ब्रेन भाग तल के मिड ब्रेन भाग तल हम पंस मिड ब्रेन भाग तल के पंस ल अब हे हाई अलग यहांसम हम के यो फोर ब्रेन थियो कुन ब्रेन थियो माथि फोर ब्रेन यहाँसम हम भो मिड ब्रेन अब हम पढ़ते के फोर ब्रेन मिड ब्रेन अब पढ़ते हम हाइंड ब्रेन अब हाइंड ब्रेन को फर्स्ट पार्ट के लिखे मैं पंच अब मैं पंच को बारे में डिस्कस कर पंच को के हो अब हम हाइंड ब्रेन को हाइंड ब्रेन को थर्ड में हो हाइड ब्रेन हाइंड ब्रेन को फर्स्ट पार्ट के पंच पंच को फुल नाम के हो पंच भैरोली अब यह हेरा तो डाइग्राम सब कुछ डाइग्राम में डाइग्राम मेन फोकस मैं डाइग्राम में करूँ सब कुछ यहीं एंसर यो पंच के को बीच में छिड ब्रेन रल के मेडुला मिड ब्रेन रेडुला मिड ब्रेन रेडुला को बीच में भग कारण के भूंत इट एक्स एज अ ब्रिज एक्स एज अ ब्रिज के को बीच में ब्रिज को काम कर 
मिड ब्रेन र मेडुलाको बीचमा मिड ब्रेन र मेडुलाको बीचमा ब्रिज को काम गर्छ अब यो पन्स मा हेरौं भने ल हेर यो पन्स मा हेरौं भने एउटा स्पेशल सेन्टर हेर्छौ यो सेन्टर को नाम के हो त पन्स मा छ एउटा सेन्टर कन्ट्रोल गर्ने सेन्टर यो सेन्टर को नाम के हो इट कन्सिस्ट अफ कन्सिस्ट अफ त्यो सेन्टर को नाम के हो कन्सिस्ट अफ न्यूमो टैक्सिक सेंटर इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम के गर्छ त यो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ले पन्स मा भको यसले हाम्रो रेस्पिरेशन रेट लाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ ठीक छ रेस्पिरेशन रेट जहिले पनि एउटै कन्स्टन्ट हुन्छ त हुँदैन कुनै बेला बढ्छ घट्छ ठीक छ माथि तिमी गयो भने चार तला माथि गयो भने के हुन्छ रेस्पिरेशन रेट बढ्छ फेरि रेस्ट गरे भने घट्छ यो कन्ट्रोल गर्ने काम केले गरिरा छ त पन्स मा भको न्यूमोटैक्सिक सेंटर ले केले गरिरा छ पन्स मा भको न्यूमोटैक्सिक सेंटर ले त्यस्तै अब जम हामी हाइन्ड ब्रेन को सेकेन्ड पार्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो त पन्स पछि के छ त मेडुला के छ त मेडुला ठीक छ सेरेबेलम पनि आउँछ अब त्यसपछि जाम हामी पन्स पछि के छ त हाम्रो मेडुला मेडुलाको फुल नाम के हो मेडुला अब्लम घाटा ल यो पार्ट पढ्यौँ हामीले सुरुमा पन्स पढ्यौँ त्यस पछाडि हामी मेडुला अब के को पार्ट हो मेडुला हाइन्ड ब्रेन के को पार्ट हो यो हाइन्ड ब्रेन अब हेर यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट ब्रेनको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ त यसमा दुईटा मेन सेन्टर हुन्छ यसमा चाहिँ जस्तै यहाँ न्यूमोटैक्सिक सेन्टर थियो यस्तै यहाँ दुईटा ठुलो सेन्टर हुन्छ यो ठुलो सेन्टर एउटा सेन्टरको नाम के हो त कार्डियक सेन्टर लेख त इट कन्सिस्ट अफ इट कन्सिस्ट अफ नम्बर वानमा के छ त कार्डियक सेन्टर अब कार्डियक सेन्टर नामै छ कार्डियक भनेपछि केलाई कन्ट्रोल गर्छ होला यसले हाम्रो हार्टलाई हाम्रो केलाई कन्ट्रोल गर्छ हार्टलाई जुन हाम्रो हार्ट बिट भइरहेछ ब्रेन कुन पार्ट ब्रेनको कुन पार्टले त्यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ मेडुला अब्लङ्गाटाले ठिक छ त्यसरी हाम्रो अर्को पनि भने मैले मेन सेन्टर छ अर्को सेन्टरको नाम के हो त अर्को सेन्टरको नाम हो रेस्पिरेटरी सेन्टर अर्को सेन्टरको नाम के हो रेस्पिरेटरी सेन्टर रेस्पिरेटरी सेन्टर जस्तै कार्डियकले हाम्रो केलाई कन्ट्रोल गर्यो हार्टलाई त्यस्तै रेस्पिरेटरले केलाई कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो लङ्ग्सलाई भनेपछि हामी जुन ब्रिदिङ गरिरहेछ हामी के गरिरहेछ छौँ ब्रिदिङ हामी जुन सास फेरिरहेछ छौँ केले कन्ट्रोल गरिरहेछ छ ब्रेनको मेडुला अब लङ्गाटा ठिक छ अब केही गरी सपोज कसैको एक्सिडेन्ट भयो कसैको के भयो एक्सिडेन्ट भयो ब्रेनको यो पार्टमा चोट लाग्यो कुन पार्टमा मेडुलामा मेडुलामा चोट लाग्ने बित्तिकै हाम्रो कुन सेन्टरले काम गर्न छोड्छ एउटा कार्डियक सेन्टर एउटा कुन सेन्टर हो कार्डियक सेन्टर कार्डियक सेन्टरले काम गर्न छोड्ने बित्तिकै हाम्रो के स्टप हुन्छ त हार्ट स्टप हुन्छ त्यस्तै अर्को के छ रेस्पिरेटरी सेन्टर भने चाहिँ हाम्रो लङ्ग्सले पनि रेस्पिरेसन गर्न छोड्छ अनि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त स्पट डेथ के हुने भयो त स्पट डेथ हुने भयो एक्सिडेन्ट भएपछि स्पट डेथ भएको सुनेछ होला भनेपछि त्यो के भयो त मेडुलामा चोट लाग्यो कुन पार्टमा चोट लागेको मेडुलामा अब यो बाहेक मेडुलाले अरू कामहरू पनि गर्छ जस्तै इट अल्सो कन्ट्रोल्स अरू यसले के कन्ट्रोल गर्छ त मेडुलाले इट अल्सो कन्ट्रोल्स इट अल्सो कन्ट्रोल्स के कन्ट्रोल गर्छ अरू यसले जस्तै हामी कफ गर्छौँ ठिक छ कफ कफ अरू कोरोनाको सिम्टम्स के होला अहिले भर्खर उसले के गऱ्यो त स्निजिङ के गऱ्यो त स्निजिङ है यो स्निजिङ केले कन्ट्रोल गऱ्यो त उसको मेडुलाले केले कन्ट्रोल गऱ्यो मेडुलाले त्यस्तै अरू के कन्ट्रोल गर्छ मेडुलाले भमिटिङ के कन्ट्रोल गर्छ भमिटिङ अब भमिटिङ गर्ने होइन नि फेरि स्निजिङ भनेपछि स्निजिङ गऱ्यो भमिटिङ गर्ने होइन अब त्यस पछाडि अरू के छ त स्वालोइङ स्वालोइङ पनि केले कन्ट्रोल गर्छ मेडुलाले स्वालोइङ इटिसी ठीक छ यति भयो हाम्रो मेडुलाको फङ्सन यति भयो के को फङ्सन मेडुलाको फङ्सन क्लियर भइरहेको छ यहाँसम्म यो भयो हाम्रो यसरी नै लेख्ने सर्टमा जहिले पनि इक्जाममा लेख्दाखेरि थोरै कुरा लेखेर धेरै कुरा बुझाउन सक्नुपर्यो टिचरलाई अब जाम हामी अगाडि अब हाइन्ड ब्रेनको यति मात्र हो त पार्ट होइन ठिक छ हाइन्ड ब्रेनको थर्ड पार्ट पनि छ यता पछाडिपट्टि छ यो यसको पार्टको नाम के हो सेरे बेलम यसको नाम के हो सेरे बेलम ल अब कुरा गरौँ हामी सेरे बेलम हाइन्ड ब्रेन हेर यसरी पन्स मेडुला अब थर्डमा के हुनुपर्यो त सेरे बेलम मैले मेटेँ सबैलाई अब यो के भयो त हाम्रो यसरी सेरे बेलम अब यो डायग्राम हेर है सब कुरा यति डायग्राम यति एक्सप्लेन गर्ने हो डायग्राम बनाइदिने यति एक्सप्लेन गर्ने हो यो सेरे बेलमलाई हेर एकचोटि यो ब्रेनको सबसे ठुलो पार्ट के थियो त सेरे बेलम अब यस यो यस योभन्दा जस्ट अलिकति सानो पार्ट के छ त हाम्रो सेरे बेलम भनेपछि सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट हो सेरे बेलम के हो त सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ द ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट के थियो त सेरे बेलम यो के हो त सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेनको सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट कुन ब्रेनमा पर्छ अझै स्पेसिफिक भएर भन्दाखेरि फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइन्ड ब्रेन केमा पर्छ यो हाइन्ड ब्रेनमा केमा पर्छ यो हाइन्ड ब्रेनमा अब त्यस्तै 
लाएर त्यही भएर यसलाई सानो सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट भएको कारणले यसलाई के पनि भन्छौँ हामी लिटल ब्रेन पनि भन्छौँ यसलाई के पनि भन्छौँ हामी लिटल ब्रेन पनि भन्छौँ अब फङ्सन के हो त यो लिटल ब्रेनको मेन फङ्सन एउटा फङ्सन तिमीहरूले लेख्नै पर्ने फङ्सन सेरेबिलमको धेरै फङ्सन छैन मेन फङ्सन भनेको के हो त बडीको ब्यालेन्स के हो त यसको मेन फङ्सन बडीको ब्यालेन्स अर्को के हो यसको कोर्डिनेसन अर्को के हो त कोर्डिनेसन बडीको ब्यालेन्स र कोर्डिनेसन गर्ने काम केले गर्छ त सेरेबिलमले गर्छ अब त्यही बेला भन त हाम्रो बडीको ब्यालेन्स कुन बेला बिग्रिन्छ त कुन बेला अल्कोहल खाएको बेला केको बेला अल्कोहल खाएको बेला भनेपछि अल्कोहलले के गर्छ त हाम्रो ब्रेनको कुन पार्टलाई एफेक्ट गर्छ त कुन पार्टलाई मोस्टली एफेक्ट गर्छ त सेरेबेलमलाई त्यही भएर हाम्रो अल्कोहलले अल्कोहलले अल्कोहल एफेक्ट्स सेरेबेलम त्यही भएर के खानु हुन्न अल्कोहल खानु हुन्न के एफेक्ट गर्दो रहेछ त सेरेबेलमलाई यसले हाम्रो सेरेबेलमको फङ्सनलाई के गर्छ त बिगार्छ भनेपछि हाम्रो ब्यालेन्सलाई के गर्ने भयो बिगार्ने भयो ल यति भयो हाम्रो केको बारेमा ब्रेनको स्ट्रक्चर ल सबैले एकचोटि समरी गरौँ हामी फोर ब्रेनमा के के छ त सेरेब्रम र डायन्सिफेलन ठिक छ त्यस्तै मिड ब्रेनमा के छ मिड ब्रेन मात्र भयो त्यसपछि हाइन ब्रेनमा के पर्यो त पन्स मेडुला र सेरेबेलम अब एउटा कुरा यहाँ आएर सबैले यति त बुझ्यो सबैले लास्टमा यो तीनटा स्ट्रक्चर जुन देखिरहेछ सबैले के के पर्यो यसमा मिड ब्रेन पन्स र मेडुला यो सिम्पल सिंग स्टिम जस्तो छ यसलाई के भन्छौँ हामी ब्रेन स्टिम ब्रेनको यो के हो त ब्रेन स्टिम ठिक छ ब्रेन स्टिममा के के पर्यो त लास्टमा लास्टमा समरीमा भन्दाखेरि ब्रेन स्टिममा चाहिँ के के पर्यो त मिड ब्रेन पन्स र अर्को के पर्यो त मेडुला यसलाई हामी के भन्छौँ त मेडुला अब्लङ घाट यसलाई हामी के भन्छौँ त ब्रेन स्टेम भन्छौँ क्लियर भयो ल यति हो हाम्रो के ब्रेनको स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन लगभग सात मार्क आउँछ यसलाई यति लेख्यो भने तिमीहरूको सबै डायग्राम पनि बनाउने ल यति गरेर हामी एन्ड गर्छौँ